असलाकुम मैं हूँ नाजिया जहान आप देख रहे हैं काविश न्यू यॉर्क टी वी मैं आपको एक बहुत ही स्पेशल म्यूजिकल शो में वेलकम करती हूँ आज मेरे साथ है एक वेरी वेरी स्पेशल वेरी टैलेंटेड सिंगर जिनका नाम है कामरान किरवानी और आज हम उनसे कुछ कैजुअल uh, बातचीत करेंगे और कुछ सुनेंगे उनसे तो आप हमारे साथ ही रहिएगा तो कामरान जी अस्सलाम वालेकुम वेलकम यू टू आवर शो थैंक यू वेरी मच फॉर अप्रोचिंग मी थैंक यू थैंक यू फॉर कमिंग फ्रॉम ऑल द वे अल्बनी मुझे बहुत खुशी है कि आप हमारे साथ आज इस शो में शामिल हैं तो आप हमें ये बताएं कि आप कब से न्यूयॉर्क मतलब अल्बनी में कब से हैं पाकिस्तान से आई नो कराची से पाकिस्तान से तो मैं तकरीबन पाँच साल हो गए यहाँ आए हुए पहले पाकिस्तान में हम शो करते थे कभी टी वी पे कभी हमारी डोमेस्टिक महफिलें होती थी तो उसके बाद फिर यहाँ पे सिलसिला शुरू हुआ अरशद अमान साहब ने जो ओनर हैं उन्होंने मुझे अप्रोच की काबिश टी के हवाले से तो मैंने बहुत सारे इनके प्रोग्राम पहले भी किए लेकिन उन्होंने दोबारा मुझे मदू किया तो मैं हाजिर बहुत शुक्रिया आपका मैं एक्चुअली काफ़ी कुछ जानना चाहूँगी आपसे सो so दैट जो न्यू कमर्स हैं उनको भी आप इंस्पायर कर सकें सबसे पहले तो ये बताएं आपकी इंस्परेशन कौन है म्यूज़िक इंडस्ट्री में जहाँ तक म्यूज़िक का तल्लक है ओबियसली अगर कोई सिंगर या कोई गायक कलाकार जब भी स्क्रीन पे आता है या अपना फ़न शुरू करता है उसका आगाज़ करता है ओबियसली वो किसी ना किसी को अपना एक आइडियल ज़रूर बनाता है Absolutely. जब मैं म्यूज़िक में आया तो मुझे इतना आ, बजाने का शौक़ तो नहीं था लेकिन गाने का शौक़ ज़रूर था मैंने कॉलेज के दौर में अपने बहुत सारे छोटे छोटे प्रोग्राम विन किए हैं तो उसमें ये होता था कि कभी कायद अजम का डे होता था या इलामा इकबाल का तो हम उसमें पोइम्स गा के सुनाते थे तो एनी हाउ जो मेरे आइडियल थे वो तो मेहदी हसन साहब ही थे और मेहदी हसन साहब हैं मैंने उन्हीं के ही घराने से म्यूज़िक सीखा लेकिन मेरा क्योंकि वोकल जो था वो थोड़ा डिफरेंट था तो मैं ए नैर साहब और जो किशोर कुमार साहब थे उनको फॉलो करता था गाने के हवाले से गज़ल के हवाले से मैं रिसन साहब और मैं इन तीनों के कहीं दरमियान में हूँ बहुत ज़बरदस्त हम आपको ज़रूर सुनेंगे आई कैन नॉट वेट लेकिन उससे पहले आप मुझे ये बताएं कि आप अगर सिंगर uh, नहीं होते तो वाट वुड बी अदर प्रोफेशन डिफिकल्ट क्वेश्चन है मेरे लिए देखिए मैं म्यूज़िक uh, एक अपनी जगह है uh, मेरे अंदर एक फ़न तो था हम जब छोटे थे तो कॉलेज लेवल पे या स्कूल लेवल पे हम छोटे छोटे प्ले करते थे तो अगर मैं नहीं होता तो मैं शायद आर्टिस्ट होता मैं कोई ड्रामा आर्टिस्ट होता बहुत ज़बरदस्त आई कैन सी दैट इन यू एक्चुअली लेकिन आई नो बाय प्रोफेशन आप क्या करते हैं हमारे ऑडियंस को आप ये भी बता दीजिए प्रोफेशनली मैंने जो म्यूज़िक को मैंने प्रोफेशन नहीं बनाया था टिल माई ग्रेजुएशन अच्छा। क्योंकि मुझे घर वालों की तरफ से थोड़ी पाबंदी थी हम हारमोनियम वगैरह नहीं बजा सकते I can totally <laughs> तो <laughs> मेरे वाल साहब हमें कभी भी इनक्रेज नहीं करते थे वो यही कहते थे कि भाई इसमें कुछ नहीं पढ़ा हुआ लेकिन आगे हम चोरी छुपे बजाते थे <laughs> तो मैंने कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन की फिर मास्टर डिग्री की टेलीकॉम में तो उसके बाद फिर बस जॉब भी चलता रहा साथ साथ म्यूज़िक का सिलसिला भी चलता रहा लेकिन म्यूज़िक मैंने बहुत लेट शुरू किया मैं नहीं ये नहीं कहूँगा कि मैंने बचपन से म्यूज़िक किया मैंने ग्रेजुएशन के बाद माशा बड़ी बात है इट्स नेवर लेट एक्चुअली अगर आपकी कोई हॉबी से पैशन है uh, आपको डेफिनेटली uh, उस पर काम करना चाहिए एंड यू आर एग्जाम्पल मैं चाहूँगी कि जो भी uh, सुन रहे हैं हमें देख रहे हैं इस बात से ज़रूर मोटिवेशन uh, uh, अगर आपको मतलब ज़िंदगी में कोई चाहिए कि आप यू नो आपको मोटिवेट आई एम श्योर आपको किसी ने लाइफ में मोटिवेट किया होगा तो इज़ दर एनी बॉडी हु इंस्पायर्ड यू मोटिवेटेड यू कि आप अपना पैशन को मत छोड़ना यू नो यू शुड फॉलो योर पैशन जी 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 ये आपने बड़ा मेरा दिल की बात दिल की गहराई से मुझे क्वेश्चन किया है ये मैं आपको छोटा सा किस्सा है छोटा सा किस्सा ये है कि मैं एक प्रोग्राम पे गुलाम बाद साहब का स्टेज का प्रोग्राम था जी। तो मेरी ड्यूटी लगाई गई क्योंकि मेरा थोड़ा सा म्यूज़िक से तल्लक था जी। तो मुझे कहने लगे यार वो प्रोग्राम हम गुलाम बाद साहब का करना चाहते हैं तो मैंने कहा चले अप्रोच करते हैं उनको और उनको हायर करते हैं खैर वो प्रोग्राम पर आए और उससे पहले दो गीत मुझे गाने थे खैर मैंने दो गीत गाए 
तो वापस जब आ रहे थे तो गुलाम बास के साथ ही मैं वापस आ गया उन्हीं की वैन के साथ तो मैंने कराची वापस आ गया तो मुझे कहते हैं कामरान तुम प्रोफेशनल क्यों नहीं जाते तो मैंने कहा खान साहब इसमें कहाँ हम मेरे पास इतना टाइम नहीं है मैं कहा यह काम है या फैमिली है या बच्चे हैं तो कहने लगे नहीं नहीं आप गाओ आप माशा बहुत सारे लोगों से अच्छे हैं तो बस उन्होंने मुझे प्रमोट किया और प्रमोशन के बाद फिर मुझे एक बात याद आई कि एक दफ़ा मैं उस वक्त मैं कॉलेज स्टूडेंट था तो मैं अपनी बाइक पे जा रहा था सुबह सुबह किसी काम तो मैं रास्ते में एक फ्यूल फिलिंग के लिए रुका तो ऐसे रुका तो मुझे नज़र आए जैसे मेहदी हसन साहब हैं खैर मैंने गौर से देखा तो वो मेहदी हसन साहब ही थे क्या बात है अचानक से मुलाकात हुई तो मैंने उनसे जा के मैंने नहीं पूछा कि आप मैंने ऐसे बस उनको क्वेश्चन कर दिया मैं क्या आप मेहदी हसन साहब हैं कहते हैं जी बेटा फरमाए उन्होंने अपनी भारी सी आवाज़ में तो मैंने मेरे से आगे कुछ बात नहीं हुई मैंने कहा खान साहब प्लीज मुझे एक सुर दे तो मुझे एकदम देख के कहते हैं बेटा ये देने से नहीं होता करने से होता है सही बात है तो मुझे उनके अल्फाज अभी तक याद हैं उस्ताद हैं हमारे उस्तादों के उस्ताद हैं वो तो विदाउट फर्दर डिले मैं चाहूंगी कि आप हमें प्लीज कुछ सुना दीजिए जो आपकी फेवरेट है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं और आपने ये नहीं सोचा कि लेट यू नो इस ये टाइम मतलब लोग बचपन से सीखते हैं इट्स नेवर लेट सो मैं बार बार इस बात पे फोकस मैं चाहूंगी कि प्लीज आप अगर आप किसी चीज़ पे बिलीव करते हैं तो उम्मीद मत छोड़ना उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा और फिर उसके बाद इतनी अच्छी आवाज़ है तो उसको सबके सामने लानी चाहिए थैंक यू आपने बहुत तारीफ कर दी मैं इस काबल तो नहीं हूँ लेकिन अभी हम इतना करने के बावजूद भी लगता है कि हम ज़ीरो हैं फिर भी कोशिश कर रहे हैं मेहनत कर रहे हैं और उम्मीद है कि आगे और भी इन शाह हमारे उस्ताद जब भी कहते थे वो कहते थे बेटा ये फन कभी पूरा नहीं होता एब्सोलूटली 
आपने शुरुआत की और आगे बढ़ते जाए इन अल्लाह अच्छा करेगा और आगे फ्यूचर क्या प्लानिंग है आप मतलब किस तरह से कोई एल्बम या कोई म्यूजिक कॉम्पोजिशन की तरफ मतलब क्या सोचा आपने आजकल एल्बम का तो रिवाज ख़त्म हो गया हमारा यूट्यूब चैनल्स हैं या फिर लाइव प्रोग्राम्स हैं टीवी चैनल्स हैं अब हर हमारे कंट्री में कितने चैनल्स हैं इधर कितने चैनल्स हैं तो यही होता है कि कुछ लाइव मेरे अपनी कंपोजिशन बहुत सारी हैं वो मैं करता हूँ यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल हैं कामरान केवानी के नाम से अगर आप सर्च करेंगे तो उसमें आते हैं तो ये है कि कोशिश ये होती है कि कुछ अपनी चीज़ें भी गाई जाएँ लेकिन आगे कुछ मेलोडीज ऐसी बन गई हैं जो लोगों के जहन से नहीं कोई कुछ और सुनाना चाहेंगे एक और आपकी कोई फेवरेट मैं एक कलाम है I'm not afraid. 
सुन के दिल को सुकून मिला बहुत